వదలైన పళ్లతో నమిలి తినలేకపోతున్నారా తీసి పెట్టుకునే పళ్ల సెట్టుతో ఇబ్బంది పడుతున్నారా అలాగే ఫిక్సుడ్ దంతాలు అమర్చడంలో ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ ప్రత్యేకత ఏంటి ఆధునిక దంత వైద్యంలో ఫిక్సుడ్ దంతాలు అమర్చుకునే పద్దతుల గురించి తెలియజేయడానికి ఈరోజు మనతో పాటు ఉన్నారు పార్దా డెంటల్ నుంచి ప్రముఖ ఇంప్లాంటాలజిస్ట్ డాక్టర్ కల్పన గారు వారితో మాట్లాడి మరి నిమిషాలు తెలుసుకుందాం హలో అండి హాయ్ ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చెప్పండి అంటే మామూలుగా ఎత్తు పళ్ళు ఉన్న ఉన్న వాళ్ళకు కానీ లేదా పళ్ళ మధ్య గ్యాప్ ఉన్న వాళ్ళకు కానీ క్లిప్స్ క్లిప్స్ పెట్టి ట్రీట్మెంట్ చేస్తారు కానీ ఈ మధ్య కాలంలో క్లిప్స్ లేకుండానే ట్రీట్మెంట్ ఉంది అని చెప్తూ ఉన్నారు వచ్చిందని కూడా చెప్తూ ఉన్నారు క్లిప్స్ లేకుండా ట్రీట్మెంట్ అనేది ఎలా చేస్తారు అంటే జనరల్ గా ఎత్తు పళ్ళు వంకర పళ్ళు సందు పళ్ళు లాంటివి ఉంటే క్లిప్ చికిత్స చేసుకుంటాం అందరికీ తెలిసింది చిన్నపిల్లలు కానీ పెద్దవాళ్ళు కానీ సో క్లిప్లే పెట్టకుండా ఈ సమస్యలు సాల్వ్ చేయగలగాలి ఎందుకు అంటే క్లిప్లు అనేవి ఎంత లేదన్నా మినిమం మేము బాగా చేస్తున్నాం అడ్వాన్స్డ్ క్లిప్లు వాడుతున్నాం కాబట్టి సంవత్సరాల తరబడి పెట్టుకునే ట్రీట్మెంట్ ఉండాల్సిన క్లిప్ల్ని నెలలోనే ట్రీట్మెంట్ పూర్తి చేస్తున్నప్పటికీ కూడా పళ్ళ పైన క్లిప్లు అతికించుకోవడం అనేది కొంతమందికి ఇప్పుడుండే జనరేషన్ ఇప్పుడుండే యంగ్ జనరేషన్కి అది కుదరట్లేదు ఎవరైనా తీసుకోండి మీరు ఇప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ దాటి ప్రొఫెషనల్ కాలేజెస్కి వెళ్ళినా ఇంజనీరింగ్లో చేరిన మెడికల్ కాలేజీలో చేరిన సాఫ్ట్వేర్ పొజిషన్స్లో ఉంటున్నారు అలాగే ఆన్ స్క్రీన్ పొజిషన్స్లో అంటే యాంకర్స్ కానీ ఫిల్మ్ స్టార్స్ కానీ మోడల్స్ కానీ వీళ్ళందరినీ తీసుకుంటే వాళ్ళకి స్మైల్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ స్మైల్లో ఉండే లోపాలు ఏముంటాయి ఎత్తు పళ్ళు వంకర పళ్ళు సందు పళ్ళు పళ్ళు సరిగా రాకపోవడం పళ్ళు లోపలికి ఉండినట్టు ఉండడం అవి ఇబ్బందులు వాటిని సరి చేసుకుంటే చాలా కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డప్ అవుతుంది అలా అని ఇంత మంచి ప్రొఫెషన్స్ లో ఉండేవాళ్ళు కానీ ప్రొఫెషనల్స్ కాలేజ్కి వెళ్లే అమ్మాయిలు కానీ అబ్బాయిలు కానీ ఎవరైనా యంగ్స్టర్స్ ఎస్పెషల్లీ బాగా యంగ్ జనరేషన్ గురించి మాట్లాడుకుందాం వీళ్ళందరూ కూడా యంగ్ జనరేషన్ అంటే థర్టీస్ లో ఉండే వాళ్ళు కూడా యంగ్ జనరేషన్ అండి థర్టీస్ లో ఎర్లీ ఫార్టీస్ లో ఉండే వాళ్ళకు కూడా నేను చెప్పే ట్రీట్మెంట్ అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వర్తిస్తుంది సో వీళ్ళందరూ కూడా ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఈ సమస్యలు సాల్వ్ చేసుకోవాలి అలాగే క్లిప్లు పెట్టుకోకుండా పెట్టుకోగలుగుతారా డెఫినెట్ గా పెట్టుకోలేరు పెట్టుకోకుండానే నూటికి నూరు శాతం రిజల్ట్ తో మనం క్లియర్ అలైనర్స్ అనేవి ఇంట్రడ్యూస్ చేసాం క్లియర్ అలైనర్స్ ఏంటంటే కేవలం విదేశాల్లో మాత్రమే ఒకప్పుడు సే ఇప్పుడు మనం ఇంప్లాంట్స్ ఎలా చేస్తున్నామో పళ్ళు పెట్టుకోవడానికి పళ్ళని ఎలా ఇమ్మీడియట్ గా ఇవ్వగలుగుతున్నామో అంత అద్భుతమైన మరొక అడ్వాన్స్ ట్రీట్మెంట్ ఈ క్లియర్ అలైనర్స్ అనేవి క్లియర్ అలైనర్స్ లో క్లిప్లు అనేవి ఉండవు అంటే పళ్ళ కత్తికిచ్చుకునే క్లిప్లు ఉండవు జనరలీ నేను చూపిస్తాను చూడండి జనరలీ మనం ఎలా చేసుకుంటాం క్లిప్పుల చికిత్స ఇక్కడ ఈ పళ్ళు కనిపించాలి ఇలా నల్లటి క్లిప్లు కానీ పెట్టుకుంటాము లేదా ఇక్కడ తెల్లటి క్లిప్లు లాంటివి పెట్టుకుంటాము ఇలా పెట్టుకుని ట్రీట్మెంట్ చేసుకుంటాం కానీ దీని ఎంతమంది పెట్టుకోగలుగుతారు ముప్పై పైలో ఉండి ఆఫీస్ లో ఉంటారు మేనేజర్ పోస్ట్ లో ఉంటారు అసిస్టెంట్ మేనేజర్ పోస్ట్ లో ఉంటారు టీమ్ లీడర్ పోస్ట్ లో ఉంటారు వాళ్ళు పెట్టుకోగలుగుతారా ఈ క్లిప్లు అనేవి డెఫినెట్ గా పెట్టుకోలేరు సో వాళ్ళందరికీ కూడా ఎవరైతే ప్రొఫెషన్స్ లో యాక్టివ్ గా ఉంటారో ఎవరైతే విదేశాల్లో వర్క్ చేస్తూ ఉంటారో ఎవరైతే ఇతర రాష్ట్రాల్లో వర్క్ చేస్తుంటారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ అల్లైనర్స్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేసాం అల్లైనర్ అంటే ఇది చూడండి సింపుల్ ఒక ట్రాన్స్పరెంట్ ట్రే నీళ్లలా ఉంది దీని కలర్ దీన్ని పళ్ళ మీద పెట్టుకుంటే అసలు మీరు ఏం జరుగుతుంది ట్రీట్మెంట్ ఏమవుతుంది చూడండి దీని మీద నేను పెట్టాను మన పళ్ళు కూడా ఇలానే ఉంటాయి కదా సేమ్ మనం మన క్లిప్లు ఎత్తు పళ్ళు ఉండి ఇది పెట్టుకున్నాం అనుకోండి మీకు ట్రీట్మెంట్ అవుతుంది అని తెలుస్తుందా పక్క మనకి కూడా గుర్తించలేరు అదే క్లియర్ అలైనర్స్ అనేది సో క్లిప్లు లేకుండానే క్లిప్ల చికిత్సని మనం క్లియర్ అలైనర్స్ గా ఇంట్రడ్యూస్ చేసాము బ్యూటిఫుల్ టెక్నాలజీ ఇది అసలు ఎంత అద్భుతం అంటే పెట్టుకున్న పేషెంట్స్ ఫీడ్బ్యాక్ అంత సూపర్బ్ గా ఉంది ఇందులో ఉండే ఇంకొక అద్భుతం ఇంకోటి ఏంటంటే ట్రీట్మెంట్ ముందే మనం మీ పళ్ళు ఎలా చేంజ్ అవుతాయో చూపెడతాం దీనికి స్కానర్ ఉంటది ఆ స్కానర్ లో ఏంటంటే ఇప్పటి వరకు ఎక్కడ లేదు ఈ టెక్నాలజీకి పర్దరెంటల్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేసాము ఈ స్కానర్ ఎలాగా మీరు ఎత్తు పళ్ళతో వచ్చారు మీ పళ్ళని నీట్ గా స్కాన్ చేస్తాము స్కాన్ చేస్తే సిస్టమ్ మీద కనపడతా ఉంటది మీరు చూసుకోవచ్చు దాన్ని ఆ తర్వాత పక్కనే మేము ట్రీట్మెంట్ ప్లాన్ కూడా ఇచ్చేస్తాం మీకు అంటే ట్రీట్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత మొండి మూడు వందల రోజులు రెండు వందల ఎనభై రోజులు రెండు వందల డెబ్బై రోజులు సంవత్సరం లోపటే అది సంవత్సరం కూడా కాదు సంవత్సరం లోపటే ట్రీట్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత మీ పళ్ళు ఎంత అందంగా అమృతాయి అనేది
వంద శాతం సక్సెస్ఫుల్ గా చేస్తాము అని చెప్పే ట్రీట్మెంట్ ఈ క్లియర్ పాత్ ఎల్ఎన్ఎర్స్ అని చెప్పొచ్చు ఇందులో ఏంటంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిజల్ట్ వచ్చేటట్టు చేయడమే మా ప్రత్యేకత అందులో ఎలాంటి డౌట్ లేదు అది ఇది చూడండి ఇట్స్ సో సింపుల్ పెట్టుకోవడం కూడా చాలా ఈజీ ఇలా తొడుక్కోవడమే అంత ఇదే దీన్నే ఎల్ఎన్ఎర్స్ అంటారు ఇన్విజిల్ అయినా యుఎస్ఏ బేస్డ్ అంటే అమెరికన్ బేస్డ్ కంపెనీ చేస్తుంది ఇది అక్యురేట్ గా పర్ఫెక్ట్ గా మీరు ఎలా స్మైల్ కోరుతున్నారో అలా చేయొచ్చు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిజల్ట్ వస్తుంది మీరు సంవత్సరం తర్వాత మీ పళ్ళు ఎంత అందంగా అమృతాయి అనేది ఈ రోజే ఇప్పుడే మీరు ట్రీట్మెంట్ కి కూర్చునే ఫస్ట్ డేనే మేము చూపించగలుగుతాం దాన్ని ఇన్విజిలైన్ లేదా ఎల్ఐనర్స్ క్లియర్ ఎల్ఐనర్స్ లో ఇన్విజిలైన్ అనేది ద బెస్ట్ కంపెనీ ఇన్ ద వరల్డ్ ప్రపంచంలోనే బెస్ట్ కంపెనీ అలాంటి ట్రీట్మెంట్ పార్థరెంటల్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసాము చాలా సక్సెస్ఫుల్ గా చేస్తున్నాం కూడా ఓకే కాల్ తీసుకుందా హలో మల్లేశ్వర రావు గారు చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం ఏంటి హలో సార్ చెప్పండి నాకు కూరగాయలతో భోజనం చేసిన పళ్ళలో బాగా సందులు వచ్చాయండి ఏంటి సార్ కూరగాయ భోజనం తిన్న పండ్ల సందులు దోచి ఇరుక్కుంటున్నాయండి ఓకే ఫైన్ ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు మీరు ఖమ్మం నుంచి అండి ఖమ్మం నుంచి సార్ ఫస్ట్ పాయింట్ పళ్ళ మధ్యన సందులు రావడానికి మీరు కూరగాయలతో బోన్ చేస్తున్నారా లేదా చికెన్ మటన్ తో నాన్ వెజిటేరియన్ బోన్ చేస్తున్నారా అనేది సంబంధం కాదు సార్ అది పళ్ళ మధ్యన సందులు వచ్చి మీకు పళ్ళు నొప్పులు పుడుతున్నాయి అంటే అక్కడ జబ్బు ఉంది అని అర్థం ఇన్ఫెక్షన్ అయింది మీకు పళ్ళల్లో ఇన్ఫెక్షన్ అయితే కూడా మీకు అలా నొప్పు పుడతాయి అలాగే పంటి కింద ఉండే చిగురుల ఇన్ఫెక్షన్ అయితే కూడా అలానే నొప్పులు పుడతాయి మీరు ఏం చేస్తారు ఆ చిగురులో ఉండే ఇన్ఫెక్షన్ తీయించి చేసుకోండి వెంటనే నొప్పులు అనేవి ఆగిపోతాయి లేదా పళ్ళల్లో ఇన్ఫెక్షన్ అయితే దాన్ని క్యూర్ చేయించుకోండి వెంటనే నొప్పులు అనేవి ఆగిపోతాయి తర్వాత ఇబ్బంది ఏంటి సందులు ఆ సందుల్ని క్లోజ్ చేయడానికి మల్టిపుల్ ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయండి చాలా ఈజీగా సందుల్ని క్లోజ్ చేయొచ్చు కాకపోతే మీరు ఇలా వదిలేస్తే ఏమవుతుంది అంటే ఆ చిగుళ్ళలో ఉండే జబ్బు ఏదైతే మీరు నొప్పు పుడతా ఉంది సందులు వస్తున్నాయని భయపడుతున్నారో అది లోపల ఉండే ఎముకను కూడా తినేస్తుంది పని కింద ఎముక ఉంటది దాన్ని కూడా తినేస్తుంది అలా తినేయడం వల్ల త్వరగా మీ పళ్ళు ఊడిపోవడం కదిలిపోవడం ఈ నొప్పులతో ఏమీ తినలేకపోవడం లాంటి ఇబ్బందులు గురవుతారు అలా చేద్దు సార్ అందులో చిగుళ్ళ ట్రీట్మెంట్స్ చేయడానికి మనం లేజర్ వాడుతున్నాము దాని వాడడం వల్ల చాలా సులువుగానే చిగురులో ఉండే ఇన్ఫెక్షన్ ని పూర్తిగా తీసేయవచ్చు ఖమ్మం ఖజాన జ్యువెలర్స్ దగ్గర పార్థరెంటల్ బ్రాంచ్ ఉంది అక్కడ పెరిడాంటిస్ లనే చిగుళ్ళకి సంబంధించిన స్పెషలిస్టులు కూడా ఉంటారు ఒకసారి వెళ్లి కలవండి వెంటనే మీ పళ్ళకి ఆ చిగుళ్ళకి సంబంధించి ఏ నొప్పుతో బాధపడుతున్నారో అది వెంటనే ఆగిపోతుంది పళ్ళు హెల్దీగా అవుతాయి ఈ ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవడం వల్ల జరిగే మంచి చెప్తాను చూడండి ఒకటి మీరు ఎప్పటి నుంచో బాధపడుతున్న నొప్పి ఆగిపోతుంది రెండు సందులు మరింత పెరగకుండా ఆగిపోతాయి మూడోది పళ్ళు వదులవకుండా పళ్ళ జీవిత కాలం పెరుగుతుంది సో ఇది చేయించుకోకపోతే ఏమవుతుంది అంటే ఇది నొప్పి ఎక్కువైపోతుంది పళ్ళు లూజ్ అయిపోయి చిన్న వయసులోనే పళ్ళను కూడా పోగొట్టుకుంటారు అప్పుడు ఆర్టిఫిషియల్ టీత్ మీద ఆధారపడవలసి ఉంటుంది మరి ఈ క్లిప్ ప్లస్ ట్రీట్మెంట్ ఏ డాక్టర్ అయినా చేయవచ్చు అంటారా అలాగే ట్రీట్మెంట్ చేసేటప్పుడు పెయిన్ ఏమన్నా ఉంటుంది అంటారా పేషెంట్స్ చూడమ్మా ఇది అబ్సల్యూట్ పెయిన్ లెస్ ట్రీట్మెంట్ ఇది అంటే మీరు చూస్తేనే అర్థమవుతుంది ఇది పెట్టుకునేటప్పుడు ఎంత స్మూత్ గా ఉంది ఎంత ఫైన్ గా ఉంది అసలు కలర్ ఎలా ఉంది జస్ట్ మీరు జస్ట్ ఇలా ఇన్సర్చ్ నే ఇలా పెట్టుకోవడం తీసేయడం పెట్టుకోవడం తీసేయడం అంతే దీనివల్ల ఏంటి పేషెంట్ కి ఇంకా ఆఫీస్ లో మీటింగ్లు ఉన్నాయి ఎలాగా పెళ్లిళ్ళు ఉన్నాయి ఎలా ఫంక్షన్లు ఉన్నాయి ఎలా లేకపోతే ఈ రోజు నేను బాగా బోన్ చేయాలి బఫెట్ కి వెళ్ళాలి ఈ క్లిప్పులు ఉన్నాయి దీంతో నేను ఎలా తినాలి ఇవన్నీ కూడా నాకు రోజు నా క్లిప్పులు పేషెంట్ లో అడిగే ప్రశ్నలు సరే ఇవి ఉన్నా కూడా తినొచ్చు కానీ కట్ చేసుకుని తినడమో ఏదో చేయాలి కానీ దీంతో ఉండేది ఏంటంటే మీరు భోజనాన్ని కూర్చునేటప్పుడు ప్రశాంతంగా దీన్ని తీసి పక్కన పెట్టి మీకు నచ్చిన భోజనం చేసేసి మళ్ళీ వేసేసుకోవచ్చు ఫంక్షన్లు ఉన్నాయి పెళ్లిళ్ళు ఉన్నాయి మీటింగ్లు ఉన్నాయి క్లయింట్స్ మీటింగ్స్ ఉన్నాయి అప్పుడు కూడా ఇది లేకుండా పక్కన పెట్టేసి మీరు వెళ్ళొచ్చు దీన్ని వేసుకోవడానికి టైం లిమిటేషన్ కూడా మీ కంట్రోల్ లో ఉంటది మీరు రాత్రి ఒకటే వేసుకోవచ్చా రాత్రి మాత్రమే వేసుకోండి హాఫ్ డే వేసుకుంటారా హాఫ్ డే వేసుకోండి లేకపోతే మార్నింగ్ అంతా ఆఫీస్ అయిపోయాక ఈవినింగ్ వేసుకుంటారా ఈవినింగ్ వేసుకోండి రెండు ఇరవై నాలుగు గంటలు వేసుకుంటాను నాకు నాకు ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంది అంటారా నాలుగు గంటలు వేసుకోండి ఏమి ఇబ్బంది లేదు అంత ఇది అంత
ఈ అలైనర్స్ అనేవి సో ఈ అలైనర్స్ ఎలా అంటే దాన్ని బట్టి మీకు ట్రేస్ ఇస్తారు ముందే ఇచ్చేస్తారు మీరు ఎన్ని గంటలు వేసుకోవాలి అనేది మీరు వారానికి ఒకటి మార్చుకోవచ్చు పదిహేను రోజులకు ఒకటి మార్చుకోవచ్చు నెల రోజులకు ఒకటి మార్చుకోవచ్చు పది రోజులు పది రోజులకు ఒకటి కూడా మార్చుకోవచ్చు అది డాక్టర్ గారు చెప్తా ఉంటారు ఇందులో ఇంకోటి ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ ఏంటి మీరు క్లిప్పుల చికిత్స పెట్టుకుంటే నెలకు ఒకసారి డాక్టర్ ని విజిట్ చేయాలి విజిట్ చేసి ఆయన వైర్లు మారుస్తా ఉంటే ట్రీట్మెంట్ జరుగుతా ఉంటది ఓకే దీంట్లో మీరు డాక్టర్ ని కలవక్కర్లేదు ముందే మీ ట్రీట్మెంట్ ప్లాన్ ఏంటి అనేది పర్ఫెక్ట్ గా ట్రీట్మెంట్ ప్లాన్ ఇచ్చేస్తాము ఏ టైంలో ఏది చేయాలి అనేది ఎండ్ రిజల్ట్ ఎలా ఉంటుందో ముందే చూపెట్టేస్తాము ఎన్ని సెట్లు వేసుకోవాలో ఆ సెట్లన్నీ ముందే మీ ఇంటికి డెలివర్ అయిపోతాయి మీరు డాక్టర్ దగ్గర ఆ సెట్స్ కలెక్ట్ చేసుకోవడానికి కూడా మీరు మా క్లినిక్ కి రానక్కర్లేదు అది దీని మ్యాజిక్ అనేది అంత సౌకర్యం అంత సుఖంగా ఉంటది దీంతో తర్వాత ఇది ఏంటి అంటే ప్రెషర్ పాయింట్స్ ఉంటాయి ఎవరైనా చేయొచ్చా ఎవరైనా చేయకూడదు అండి దీన్ని దీన్ని సర్టిఫైడ్ డాక్టర్స్ ఉంటారు దీనికి ఈ కంపెనీతో సర్టిఫైడ్ డాక్టర్స్ పార్త డెంటర్ లో వెయ్యికి పైగా చేసిన సూపర్ స్పెషలిస్ట్ ఉన్నారు సో పార్త డెంటర్ లో ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి ఈ పార్త డెంటర్ లో సక్సెస్ఫుల్ గా ఈ ట్రీట్మెంట్ చేయడానికి మాకు వాల్యుబుల్ రీజన్స్ ఉన్నాయి ఒకటి ట్రీట్మెంట్ ప్లాన్ కి అవసరమైన ఇన్విజిబుల్ ఇన్విజిలైన్ తో సర్టిఫైడ్ ఆర్థోడాంటిస్ట్ లు అంటే క్లిప్పుల కి సంబంధించిన క్లిప్పుల సంబంధించిన స్పెషలిస్టులు మాత్రమే కూడా చేయలేరు ఈ ఇన్విజిలైన్ అనే కంపెనీ లో కూడా సర్టిఫైడ్ ఉంటారు అంటే ట్రైన్డ్ అండ్ సర్టిఫైడ్ ఉంటారు వాళ్ళు మాత్రమే చేయగలుగుతారు దీన్ని ఆ డాక్టర్స్ పార్త డెంటర్ లో ఉన్నారు అంతేకాదు ఏదో ఒక కేసు రెండు కేసులు ఇప్పుడే ఇంట్రడ్యూస్ అయింది ఈ కొత్త టెక్నాలజీ ఈ రెండు కేసులు మూడు కేసులు ఇవి చేస్తే సరిపోతుంది అలాగ ఒకటి రెండు చేసిన కేసులు ఉన్న డాక్టర్లు కూడా కాదు వెయ్యికి పైగా ప్రపంచంలోనే అత్యధికంగా ఇండియాలోనే అత్యధికంగా వెయ్యికి పైగా ఈ క్లియర్ అలైనర్స్ అలైనర్స్ చేసిన కేసెస్ చేసిన డాక్టర్ ఉన్నారు మా దగ్గర అంత వెరీ వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండి ఈ ప్రత్యేకమైన ఈ స్పెషాలిటీలోనే వెయ్యికి పైగా కేసెస్ చేసిన డాక్టర్ పార్త టెంటర్ లో ఉన్నారు సో ఇలా ప్రత్యేకంగా ఉన్నారు కాబట్టి మా దగ్గర ఈ టీమ్ ఉంది కాబట్టి ఈ టెక్నాలజీ ఉంది కాబట్టి దీనికి సంబంధించిన స్కానర్ కూడా ఉంది కాబట్టి మేము దీన్ని కాన్ఫిడెంట్ గా ఇంట్రడ్యూస్ చేశాము కాన్ఫిడెంట్ గా కేసెస్ స్టార్ట్ చేశాము కాన్ఫిడెంట్ గా సక్సెస్ ని చూస్తున్నాము పేషెంట్స్ ఎంత హ్యాపీగా ఉన్నారంటే అసలు వాళ్ళకి తెలియకుండానే వాళ్ళు ఏ మాత్రం కష్టపడకుండానే వాళ్ళ పళ్ళల్లో ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి ఇప్పుడు ఈ వచ్చే కేసెస్ అన్ని ఎవరు వస్తున్నారండి సాఫ్ట్వేర్ పీపుల్ వస్తున్నారు పెద్ద పెద్ద కంపెనీలో మేనేజర్ ఫీల్డ్ లో ఉండే యాంకర్స్ మోడల్స్ ఫిల్మ్ స్టార్స్ వస్తున్నారు వీళ్ళందరూ కూడా చాలా ఈజీగా ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి వీళ్ళు సాల్వ్ చేసుకోలేని ప్రాబ్లమ్ ని ఈ రోజు ఈ అలైనర్స్ అనే దీంతో ఈ టెక్నాలజీతో సాల్వ్ చేసుకుంటున్నారు దీంట్లో ఉండే ఒకే ఒక సౌకర్యం ఉంటే రాత్రిపూట వేసుకుంటే చాలు అలా కూడా వేసుకున్నా కూడా మనకు కావాల్సిన డిజైరబుల్ రిజల్ట్స్ అనేవి వచ్చేస్తాయి ఓకే రైట్ ఇప్పుడు కొంతమందికి యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు కానీ లేదా ఏదైనా తగిలినప్పుడు కానీ పళ్ళు విరిగిపోవడం ఊడిపోవడం మొత్తం అలా జరుగుతూ ఉంటుంది సో అలా విరిగిపోయినప్పుడు కానీ ఊడిపోయినప్పుడు కానీ ఇమీడియట్ గా పళ్ళు అనేవి పెట్టుకోవచ్చు అంటారు అమ్మ ఇప్పుడు ఈ రోజుల్లో ఉండే అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ జనరల్ గా మనకి దెబ్బలు తగిలినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అంటే యాక్సిడెంట్స్ లోని రెండు రకాల సినారియోస్ రెండు రకాల సిచ్యువేషన్స్ చూస్తాం ఒకటి దవడ ఎముకలు విరిగిపోతాయి అంటే మొహం పచ్చడైపోయిందంటారు ప్రాక్టికల్లీ అలా దవడ ఎముకలు విరిగిపోతాయి రెండు పళ్ళు విరిగిపోతాయి ఈ రెండు సిస్టమ్స్ లో ఏంటంటే సిచ్యువేషన్స్ లో అపీరియన్స్ అండి ఫేస్ అది ఫేస్ లో ఎప్పుడైతే బ్లో తగిలిందో ఎముక విరిగిపోతుందో పళ్ళు విరిగిపోయి ఫస్ట్ మనిషి డిప్రెషన్ లోకి వెళ్ళిపోతారు ఇప్పుడు నేను ఎలా ఫేస్ చేయాలి ప్రపంచాన్ని రేపు నుంచి అని చెప్పి అసలు అవసరం లేదు చాలా చక్కటి ట్రీట్మెంట్ ప్రొసీజర్ తో లోపల ఎముకలు విరిగిపోయినా ఇప్పుడు మన చేతులు కాళ్ళు విరిగిపోతే పై పైకి కూడా తెలియకుండా చక్కగా ప్లేట్లు వేసి ఎలా అతుక్కుంచుకుని మనం నార్మల్ గా మన లైఫ్ స్టైల్ లీడ్ చేస్తున్నాము ఫేషియల్ బోన్స్ కూడా అది కింది దవడ పై దవడ విరిగినా కూడా అదే ప్రొసీజర్ ఉంటది అదే ప్లేటింగ్ ఉంటది అలాగే పక్క మనిషికి తెలియకుండా లోపటిని ప్లేటింగ్ వేసి అంటే పైన నుంచి కూడా కోతలు అవి ఉండవు లోపటి నుంచి ప్లేటింగ్ వేసి ఎముకల్ని జాగ్రత్తగా దగ్గర దగ్గర చేసి అతికించవచ్చు నెక్స్ట్ కమింగ్ టు టీత్ పళ్ళు ఎలాగా పళ్ళు కూడా పొద్దున్న మీరు ఊడిపోయిన పళ్ళతోనూ విరిగిపోయిన పళ్ళతో వస్తే సాయంత్రానికి ఆ పన్ను ప్లేస్ లో ఇంప్లాంట్ అనే అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ క్లియర్ పాత్ లాగా ఇంకొక అద్భుతం అది ఇంప్లాంట్ అనే అడ్వాన్స్ ట్రీ
ఎలైనర్స్ ఎలైనర్స్ అంటే అది అలాగే పళ్ళ విషయానికి వచ్చేసరికి కూడా మనకి టీత్ కావాలి ఎదుటి మనిషికి యాక్సిడెంట్ అయిందని తెలియకుండా మీ డైలీ రొటీన్ పాడవకుండా నమ్మటానికి కానీ మాట్లాడటానికి కానీ నవ్వడానికి కానీ ఫిక్స్డ్ పద్ధతుల్లో టీత్ కావాలి ఎస్ ఈ రోజు మేము మేము ఉపయోగించే పద్ధతి దానికి ఏంటి అడ్వాన్స్డ్ ఇంప్లాంట్స్ ఆ ఇంప్లాంట్స్ తో మనం టీత్ ఇవ్వగలం సో పళ్ళు యాక్సిడెంట్ లో విరిగిపోయినా దవడ వెంబుక్కలు విరిగిపోయినా పళ్ళు ఊడిపోయినా మనం నార్మల్ కి తీసుకురావడం అనేది చాలా సింపుల్ ఈజీ ఎఫెక్టివ్ గా ఈ రోజు చేయగలుగుతున్నాం ఓకే కాల్ తీసుకుందాం హలో హలో దుర్గా ప్రసాద్ గారు చెప్పండి మీ ప్రాబ్లమ్ నమస్తే అండి నమస్తే సార్ చెప్పండి ఇప్పుడు మా మదర్ కి ఏజ్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఏజ్ అండి ఓకే అయితే సైడ్ సంతానాన్ని ఉడుకుని ఎదురు పనులు ఒక మూడు ఉన్నాయండి ఓకే తనకి ఫిక్స్డ్ దంతాలు పెట్టండి అంటే డైట్ ఈజి వాష్ ఎఫెక్ట్ కాకుండా ఫిక్స్డ్ గా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పెట్టచ్చు సార్ వన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అందులో అటు ఇటు కూడా ఏం లేదు వన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫిక్స్డ్ టీత్ ఇవ్వచ్చు అది కూడా కేవలం టూ సిట్టింగ్స్ లో ఇవ్వచ్చు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు మీరు భద్రాచలం భద్రాచలం నుంచి మాట్లాడుతున్నారు సార్ ఫస్ట్ పాయింట్ మీ మదర్ కి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అనేది పెద్ద ఏజ్ కాదు రెండోది ఈ రోజు ఫిక్స్డ్ టీత్ ఇవ్వడం మొత్తం దంతాలు పోయి ముందు పళ్ళు లేక తినలేక బాధపడే పేషెంట్లు ఎంతో మంది ఉన్నారు వాళ్ళందరికీ కూడా కేవలం రెండు సిట్టింగ్స్ లోనే మనం ఫిక్స్డ్ టీత్ ఇవ్వచ్చు కొన్ని కేసెస్ లో మార్నింగ్ స్టార్ట్ చేస్తే కేసు మేము ఈవినింగ్ కి టీత్ ఇచ్చేస్తున్నాం ఫిక్స్డ్ టీత్ ఇచ్చేస్తున్నాం మాక్సిమం లేట్ అయితే ఈ రోజు కేసు స్టార్ట్ చేస్తే మరుసటి రోజు కి ఫిక్స్డ్ టీత్ ఇచ్చి పంపిస్తున్నాం పేషెంట్ ని అంత ఎఫెక్టివ్ గా యాక్యురేట్ గా చేస్తున్నాం సరే ఇంత ఫాస్ట్ గా చేస్తున్నప్పుడు పేషెంట్ కు ఉండే భయాలు ఏంటి అసలు ఎలా పెట్టగలుగుతారు పెయిన్ ఎంత వరకు ఉంటది మనం భరించగలుగుతామా లేదా వాప్ ఎంత ఉంటది దీనికి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏమి ఉంటాయి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి ఏమీ ఉండవు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఏ మాత్రం నోట్లో కోతలలో గానీ కుట్లు గానీ లేకుండా ఇప్పుడు మనకు వాప్ ఎప్పుడు వస్తుంది అండి మనం కట్ చేస్తే వాప్ వస్తుంది మనం కుట్లు వేస్తే వాప్ వస్తుంది మనం కట్ చేయం అడ్వాన్స్డ్ ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ అని ఎందుకు చెప్తున్నాము అంటే ఎక్కడ కట్ చేయడం గానీ కుట్లు వేయడం గానీ ఓపెన్ చేయడం లాంటి ప్రొసీజర్స్ ఉండవు ఇంప్లాంట్ అంటే ఇంప్లాంటే జస్ట్ ఇంప్లాంటేషన్ చేస్తాము ఎక్కడైతే మనకి టీత్ కావాలో అకార్డింగ్ టు ద మెజర్మెంట్స్ చక్కగా ఇంప్లాంటేషన్ చేసి అదే సిట్టింగ్ లో అచ్చులు తీసుకుని సాయంత్రానికి గానీ మరుసటి రోజు గానీ మనం ఫిక్స్డ్ టీత్ ఇస్తాము ఫిక్స్డ్ టీత్ అంటే మీరు నార్మల్ దాని మెయింటెనెన్స్ బ్రష్ చేసుకోవడం మాత్రమే ఉంటది మహా అయితే ఒక ఒక మల్టీ విటమిన్ తినమని చెప్తాము అంతకు మించి ఏమి ఉండదు రెండోది ఇది ఇవి పూర్తిగా మీరు నమిలి తినడానికి మనం పళ్ళు పెట్టిన రెండో రోజు నుంచే మీరు నార్మల్ గా బోన్ చేయొచ్చు ఆ టీత్ తో మీరు పళ్ళు పెట్టామంటే మీరు ఆ పళ్ళతో తినొద్దు కేవలం బొమ్మల్లా చూడటానికి మాత్రం పెట్టాము మీరు ఆరు నెలల తర్వాత నుంచి తినండి అలాంటివి ఏమి ఉండవండి మీరు పళ్ళు పెట్టిన దగ్గర నుంచే మరుసటి రోజుకు ఆ మరుసటి రోజు నుంచో చాలా చక్కగా హ్యాపీగా మీరు నచ్చిన భోజనాన్ని తినొచ్చు అంటే ఎముకలు లాంటివి కొరకూడదు అండి నచ్చిన భోజనం అంటే చెరుగడలు లాగడం సీసామూతలు తీయడం మటన్ బోన్స్ లాంటివి పటపటా కొరకుతాను అనడం అట్లాంటి అబ్యూజివ్ థింగ్స్ చేయకూడదు మామూలుగా హ్యాపీగా మన రోటీ న్యూట్రిషన్ డైట్ కంఫర్టబుల్ గా తినొచ్చు సరే ఖమ్మం నుంచి మాట్లాడుతున్నారు భద్రాచలం అన్నారు భద్రాచలం అంటే మనకి ఖమ్మంలో బ్రాంచ్ ఉంది ఒకసారి స్క్రీన్ మీద నెంబర్ కనపడుతుంది మీకు ఫోర్ వన్ ఫోర్ టూ డబల్ జీరో డబల్ జీరో అనేది దానికి ఒకసారి ఫోన్ చేసి మీకు దగ్గరగా బ్రాంచ్ ఉంటుంది ఏదో ఒకటి అక్కడ మీ మదర్ ని ఒకసారి తీసుకురండి ఒకసారి చూసి వెంటనే చెప్తాము చాలా కంఫర్టబుల్ గా నమ్మలు తినగలుగుతారు ఎప్పుడైతే నోట్లు టీత్ వచ్చాయో మంచి ఫుడ్ తినడం వల్ల అపీరెన్స్ స్పీచే కాదండి వాళ్ళ జనరల్ హెల్త్ కూడా పికప్ అవుతుంది ఎంతో మంది పేషెంట్లు పళ్ళసెట్లు వాడుతూ ఉంటారు ఈ పళ్ళసెట్లు వాడేటప్పుడు కూడా వాళ్ళకి ఏంటంటే అవి ఊడిపోరు ఉంటాయి గుచ్చుకుంటూ ఉంటాయి రోజు తీయడం పెట్టడం కడగడం తర్వాత ఇంత కష్టపడి వాళ్ళు పళ్ళల చెట్లు పెట్టుకున్నా కూడా వాళ్ళు ఏది తినలేకపోవడం లాంటి ఇబ్బందులు కనపడతా ఉంటాయి రెండోది అది వాళ్ళకి తెలియని విషయం ఏంటంటే ఫిక్స్డ్ టీత్ పెట్టగలమా ఈ రోజు కూడా చూడండి అవేర్నెస్ మేము రెగ్యులర్ గా చేస్తున్నా ఇంత సక్సెస్ఫుల్ గా ఫిక్స్డ్ టీత్ ని ఇవ్వగలుగుతున్నా మళ్ళీ ఆయన కాల్ చేసి మా అమ్మగారికి మీరు పళ్ళు ఫిక్స్డ్ పళ్ళు పెట్టగలుగుతారా అని అడిగారు కేవలం యాభై ఐదు సంవత్సరాలు మాత్రమే పేషెంట్ కి యాభై ఐదు సంవత్సరాలు కాదండి తొంభై సంవత్సరాల పెద్ద ఆయన కూడా మేము ఫిక్స్డ్ టీత్ ఇస్తున్నాం అంత ఈజీగా పెట్టగలుగుతాం కాబట్టి అంత అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ అని చెప్పొచ్చు సో వీళ్ళందరికీ కూడా
అది కూడా కేవలం రెండు సిట్టింగ్స్ లోనే అది కూడా కేవలం రెండు రోజుల్లోనే అంత ఈజీ అంత అడ్వాన్స్డ్ గా ఉన్నాయి డెంటల్ ట్రీట్మెంట్స్ మేము కూడా కూడా చాలా ఎఫెక్టివ్ గా చేయగలుగుతున్నాము రిజల్ట్ ఓరియంటెడ్ ట్రీట్మెంట్స్ చేయగలుగుతున్నాము అంటే ఏదో చేసేసి గాల్లో దీపం పెట్టి ఇప్పుడు అయితే అయ్యిందండి లేకపోతే లేదు కాదు అండి నైన్టీ సెవెన్ టు నైన్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ సక్సెస్ తో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చాలా చక్కగా టీత్ ఇవ్వగలుగుతున్నాము పేషెంట్ లు కంఫర్టబుల్ గా ఇంటికి వెళ్ళగలుగుతున్నారు ఓకే హైదరాబాద్ నుంచి కాల్ రెడీగా ఉన్నారు మాట్లాడదాం హలో హలో ఓకే రైట్ అలాగే ఇప్పుడు మనం షుగర్ పేషెంట్స్ తీసుకుంటే వాళ్ళకి డెంటల్ ట్రీట్మెంట్ అనేది చేయొచ్చు అంటారా ఎందుకంటే మామూలుగా షుగర్ పేషెంట్స్ అంటే ఏదైనా పుండు పడినప్పుడు మానకుండా ఉండడం ఇలా జరుగుతూ ఉంటుంది సో అందుకే చాలా మంది కూడాను ట్రీట్మెంట్ కూడా రారు సో వాళ్ళకి చేయొచ్చు అంటారా డెంటల్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేయొచ్చు అమ్మా ఇప్పుడు షుగర్ పేషెంట్ లాగానే కాదు మీరు ఒక షుగర్ పేషెంట్ గురించి మాట్లాడుకుంటే వాళ్ళకి అలాంటి ఆలోచన ఉంటుంది జనరల్ హెల్త్ బాగాలేని వాళ్ళు ఎంతో మంది ఉంటారు ఇప్పుడు నలభై ఐదు సంవత్సరాలు యాభై సంవత్సరాలు దాటిన తర్వాత మనకి టీత్ అవసరం ఉంటుంది అలాగే నలభై ఐదు యాభై సంవత్సరాలు దాటిన దగ్గర నుంచి షుగర్ కానీ బీపీ కానీ జనరల్ హెల్త్ బాగాలేని వాళ్ళు కానీ పారాలసిస్ పేషెంట్లు కానీ లివర్ డిసీజ్ ఎన్నో రకాల డిసీజెస్ ఉంటాయి ఇప్పుడు మనం టీత్ అనేది వాళ్ళందరికీ ఇవ్వాలి టీత్ కలుపుతాము అలాగే నోట్లో ఉండే ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నాయి నోరు కూడా మన శరీరంలో ఒక భాగమే కదా అదేమైనా ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడన్నా వేరే చోట ఉందా మన బాడీలోనే ఉంది అది కూడా ఇప్పుడు మనం వెంటనే చేతి మీద పుండయింది అనుకోండి పరిగెత్తుకుని వెళ్ళి డాక్టర్ కు చూపెట్టుకుంటాం కాలు మీద పుండయింది పరిగెత్తుకుని డాక్టర్ తో చూపెట్టుకుంటాం మొహం మీద ఒక చిన్న పెంపులు వచ్చింది స్కిన్ స్పెషలిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ పెంపులకి ఏం చేయాలో అడుగుతా ఉన్నాం కాలు మీద పుండయింది పరిగెత్తుకుని డాక్టర్ తో చూపెట్టుకుంటాం మొహం మీద ఒక చిన్న పెంపులు వచ్చింది స్కిన్ స్పెషలిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ పెంపులకి ఏం చేయాలో అడుగుతా ఉన్నాం కానీ నోట్లో సంవత్సరాల తరబడి ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటే నాకు షుగర్ ఉంది మొహం మీద పుండయింది పరిగెత్తుకుని డాక్టర్ తో చూపెట్టుకుంటాం మొహం మీద ఒక చిన్న పెంపులు వచ్చింది స్కిన్ స్పెషలిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ పెంపులకి ఏం చేయాలో అడుగుతా ఉన్నాం కానీ నోట్లో సంవత్సరాల తరబడి ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటే షుగర్ ఉంది మానప పట్టదు నాకు బీపీ ఉంది అవ్వదు నాకు హార్ట్ లో స్టంట్ లో పడ్డాయి నేను ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోకూడదు అనే అపోహతో ఇన్ఫెక్షన్ ని సంవత్సరాల తరబడి క్యారీ చేస్తా ఉన్నారు నాకు వస్తున్నారు పేషెంట్ లాగా ఐదు సంవత్సరాలు పది సంవత్సరాల నుంచి ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోకుండా అది ఎంత తప్ప అసలు కొంచెం ఆలోచించండి నోట్లో ఉండే ఇన్ఫెక్షన్స్ డైరెక్ట్ యాక్సెస్ మన బాడీకి మనం మంచినీళ్లు తాగినప్పుడు ఉమ్మి మింగినప్పుడు అలా అదొక గుట్టకేసినప్పుడు కూడా మన నోట్లో ఉండే ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేవి లోపలికి పోతానే ఉంటాయి కదా మనకి మనకి నోట్లో ఉండే రక్తనాళాలు అవి హార్ట్ కి కనెక్ట్ అయి ఉండవు అంటారా బ్రెయిన్ కి కనెక్ట్ అయి ఉండదు అంటారా ఎస్ నోట్లో ఎటువంటి ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నా గుండె జబ్బులు వస్తాయి బ్రెయిన్ కి సంబంధించిన స్ట్రోక్ వస్తుంది లంగ్స్ లివర్ కిడ్నీ లాంటివి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో ఇంత డేంజరస్ కాంప్లికేషన్స్ ఉంటాయి సో షుగర్ ఉన్నా బీపీ ఉన్నా గుండె జబ్బులు ఉన్నా బెడ్ మీద ఉండే బెడ్ మీదే ఉండే పారాలసిస్ పేషెంట్ కూడా మనం డెంటల్ ట్రీట్మెంట్స్ చేయొచ్చు ఎఫెక్టివ్ గా ఫిక్స్డ్ టీత్ పెట్టి వాళ్ళకి నమిలి తినే ఏర్పాట్లు చేయొచ్చు మనం ఎప్పుడైతే పేషెంట్ కి టీత్ అనేవి ఇచ్చామో వాళ్ళు ఎప్పుడైతే నమిలి తింటున్నారో బై డిఫాల్ట్ వాళ్ళ హెల్త్ పికప్ అయిపోతుంది ఎందుకు అంటే మనం తినే ఫుడ్ మీద మన డైట్ మీదే మన జనరల్ హెల్త్ డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఇదైతే అందరికీ అందరికి తెలిసిన విషయమే కదా ఎవరైతే మెత్తడి పదార్థాలు తింటూ ఎవరైతే న్యూట్రిషన్ లేని డైట్ తింటూ ఉంటారో వాళ్ళలో ఇమ్యూనిటీ లెవెల్స్ బాగా తక్కువగా ఉంటాయి వాళ్ళు తొందరగా ప్రోన్ ఉంటారు వాళ్ళలో షుగర్ కంట్రోల్లోకి రాదు వాళ్ళు ఒక సపోజ్ యాభై సంవత్సరాలు ఉంటే అరవై అరవై ఐదు సంవత్సరాలు ఉన్నట్టు పడతారు సో ఇన్ని ఇబ్బందులు ఉంటాయి వాటిలన్నిటినీ కూడా మనం అధిగమిస్తూ ముందుకొచ్చి మనం టీత్ ఇవ్వడం వల్ల ప్రాపర్ ట్రీట్మెంట్స్ చేయడం వల్ల వాళ్ళు జనరల్ హెల్త్ పికప్ అవ్వడమే కాదు మంచి ఫేషియల్ మజిల్స్ కూడా ఫిట్ గా అయి యంగ్ గా కనపడతారు హెల్దీగా కనపడతారు లైఫ్ ఎండ్ వరకు కూడా ఎవరి మీద డిపెండ్ అవ్వకుండా పక్క మనిషి సహాయం లేకుండానే వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చేసుకోగలుగుతారు అది టీత్ కుండే మ్యాజిక్ ఒకప్పుడు ఇవ్వలేకపోయేవాళ్ళం అండి షుగర్ ఉంటే మీరు అడిగినట్టు ఫిక్స్డ్ టీత్ ఇవ్వలేకపోయేవాళ్ళం పళ్ళసిట్లు మాత్రం పెట్టి పంపించేసేవాళ్ళం చిన్న ఎముక ఉంది మీరు వెళ్ళిపోండి అని పంపించేసేవాళ్ళం కానీ ఈరోజు ఉండే టెక్నాలజీ మారింది అన్ని అడాప్ట్ చేసుకున్నాం ట్రీట్మెంట్ చేసిన టెక్నాలజీని ఇన్వాల్వ్ చేసి చేస్తున్నాం అలా చేయడం వల్లే ఈ సక్సెస్ అనేది చూస్తున్నాము షుగర్ ఉన్నా బీపీ ఉన్నా ఎముక చిన్నగా ఉన్నా పెద్దగా ఉన్నా మనం పళ్ళు పెట్టగలుగుతున్నాము నోట్లో ఎంత తీవ్ర స్థాయి ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నా కూడా దాన్ని కంట్రోల్ లోకి తీసుకుని వచ్చి పేషెంట్ ని హెల్దీగా పంపించగలుగుతున్నాము అందుకనే మా దగ్గర స్పెషలిస్ట్ వర్క్ హండ్రెడ్ బాగా
பேன்பிரிட்டிட்டிட்டிட்டிட்டிட்டிட்டிட்டிட்டிட்டிட்டிட்டிட்டிட்டிட்டிட்டிட்டிட்டிட்டிட்டிட்டிட்டிட்டி